Se o passado é tão triste E as lembranças não conseguem te deixar Vem pra mim, vem viver essa paixão Nove anos antes do encontro No auge da juventude e dos sonhos que pairavam como promessas no horizonte, Yasmin caminhou pelo corredor da igreja, e um véu de pura felicidade a envolvia. Aos 29 anos, ela unia-se ao homem que, desde os primeiros dias, fora não apenas seu companheiro, mas a própria essência de seu coração. Daniel, seu amado, foi o primeiro e único amor de sua vida. Uma história que inspirava suspiros de admiração em todos que a testemunhavam. O destino entrelaçou seus caminhos quando Yasmin ainda era uma jovem de 19 anos, e a semente de sua história de amor floresceu em uma amizade que amadureceu ao longo de dois anos. Após a aprovação calorosa das famílias, o casal de enamorados deu o passo seguinte em sua jornada, transformando a amizade em um romance que logo se tornaria uma promessa eterna. Com suor e determinação, Daniel conquistou um modesto terreno onde juntos sonharam em erguer o alicerce de seu lar. Embora as condições financeiras fossem modestas, o apoio dos entes queridos foi o alicerce sobre o qual eles construíram sua felicidade. O vestido de noiva, um presente inesperado, chegou como um símbolo de carinho e esperança, adornando Yasmin com a promessa de um futuro radiante. Contudo, o destino, às vezes cruel em sua imprevisibilidade, reservava uma prova dilacerante para o casal. Apesar de Daniel ser mais velho que Yasmin, a relação deles era de muito amor, respeito e união. Apenas dois meses após o casamento, um acidente brutal despedaçou a vida de Yasmin. Enquanto atravessavam a rua, o destino cruel os surpreendeu com um carro desgovernado. Daniel, em um ato heróico, empurrou sua esposa para a calçada, salvando assim a vida dela. Mas a vida dele... Roubada naquele momento, deixou Yasmin mergulhada em um oceano de dor e desespero. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, Mateus enfrentava sua própria provação. No claustro de um hospital, cercado por parentes e amigos, ele segurava a mão trêmula de Ana, sua amada esposa. Ana, uma jovem de alma gentil e coração bondoso, enfrentava suas próprias batalhas internas. Apesar da juventude, ela carregava o fardo das enfermidades que a assolavam. O amor de Mateus era sua âncora em meio à tempestade, um refúgio seguro onde ela encontrava conforto. Juntos, eles compartilhavam o vínculo inquebrável que o tempo e as adversidades apenas fortaleciam. No entanto, mesmo o amor mais profundo não podia deter o avanço implacável das doenças que assolavam o corpo frágil de Ana. E quando a triste notícia da sua partida chegou, Mateus sentiu o mundo ruir ao seu redor, deixando-o à deriva em um mar de solidão e dor.
Agora, com o peso da responsabilidade dos filhos pequenos sobre seus ombros, Mateus jurou protegê-los com cada fibra de seu ser. Levi e Rebeca, os preciosos frutos de seu amor, tornaram-se seu motivo de esperança em meio à escuridão. Embora a ausência de uma figura materna fosse uma lacuna dolorosa em suas vidas, Mateus comprometeu-se a ser tanto pai quanto mãe para eles, erguendo-se como um farol de amor e proteção em seu caminho incerto. Nove anos depois... Com apenas uma semana que a tia estava cuidando dos sobrinhos, os problemas começaram. Mateus viu-se envolto em um turbilhão de conflitos familiares. O marido de sua irmã, movido por uma mistura de ciúmes e incompreensão, ousou questionar o vínculo dela com os meninos, lançando palavras cruéis que ecoaram como flechas envenenadas em seu coração. Para evitar que o fogo das brigas familiares consumisse ainda mais sua paz, Mateus tomou uma difícil decisão, afastar sua irmã do cuidado dos pequenos e assumir a responsabilidade por si mesmo. Com um nó na garganta, ele comunicou à irmã que não precisava mais de sua ajuda, buscando abafar os ressentimentos, antes que eles se transformassem em brasas incandescentes. A mulher, em um gesto de humildade, pediu perdão pelo incômodo que causara, sugerindo que Mateus contratasse alguém para tomar conta das crianças. No entanto, a realidade financeira de Mateus era implacável, e ele não tinha como arcar com os custos de uma babá tradicional. As crianças, então, passaram a ser cuidadas por uma rede improvisada de familiares e vizinhos, um quebra-cabeça de afeto montado com peças dispersas. Um dia com um tio, outro com a vizinha generosa que acolhia os meninos com um sorriso afetuoso todas as tardes após a escola. Mateus até tentou recorrer à creche como uma solução viável, mas as feridas causadas pelas palavras cruéis de outras crianças, que zombaram de seus filhos os chamando de sem mãe, abriram um abismo de tristeza nos corações de Levi e Rebeca. Determinado a proteger seus filhos do mundo exterior, Mateus recusou-se a sacrificar seu senso de segurança familiar. Ele confiava apenas em seus irmãos e em uma vizinha idosa. 
Foi então que uma luz de esperança brilhou em seu caminho, uma sugestão inesperada vinda de uma colega de trabalho. Conversando sobre seus desafios com a colega, Mateus expressou sua necessidade de encontrar uma pessoa confiável para cuidar de seus filhos durante o dia. A colega do trabalho então disse, Espera, eu tenho uma amiga que pode cuidar dos seus filhos. Interessado em saber mais, Mateus perguntou, Sério? E quem seria? A mulher respondeu, O nome dela é Yasmin, nós fizemos o curso de babá juntas e nos conhecemos lá. Ela mora a uns quilômetros daqui. E acabou que eu não trabalhei como babá, mas ela sim. A Yasmin tem uma história bem triste. Ela perdeu o marido e por isso se dedicou a essa profissão. Ela diz que se sente bem, perto de crianças e ela é um amor. Uma mulher dócil e gentil. Somos boas amigas e se quiser eu posso te passar o contato dela. Mateus disse, tudo bem, mas essa senhora cobra caro? A mulher sorriu e disse, ah, eu creio que se você explicar a sua situação, ela vai entender. A Yasmin é bem compreensível. A descrição de sua colega despertou o interesse de Mateus, e ele aceitou de bom grado o contato de Yasmin. Ao telefone, Mateus explicou a Yasmin a necessidade de encontrar alguém confiável para cuidar de seus preciosos filhos, Levi e Rebeca, durante o período do meio-dia até aproximadamente às 20 horas. Após uma breve conversa ao telefone, eles combinaram de se encontrarem pessoalmente para discutirem mais detalhes. No dia marcado, Mateus e Yasmin se encontraram para conversar sobre a importante responsabilidade que ela estava prestes a assumir. Mateus compartilhou suas preocupações e expectativas com Yasmin, enquanto ela ouvia com atenção, pronta para oferecer seu apoio e expertise. Com uma expressão gentil e uma voz suave, Yasmin transmitiu a Mateus sua dedicação à profissão de babá e sua paixão por cuidar de crianças. Durante a conversa, eles discutiram horários, rotinas, necessidades especiais das crianças e qualquer outra informação relevante para garantir o bem-estar e a segurança de Levi e Rebeca. Mateus ficou impressionado com a empatia e a atenção aos detalhes de Yasmin, que demonstrou uma compreensão profunda das necessidades das crianças. Tenho até vergonha de confessar, mas preciso saber quanto você cobra, admitiu Mateus, com um tom de preocupação em sua voz. Yasmin respondeu, Não se preocupe, senhor. Não precisa ficar envergonhado. Minha amiga me explicou um pouco da sua situação e pode ficar tranquilo que eu vou fazer um preço baixo, pois sei que sua situação está difícil. Obrigado, disse Mateus, aliviado pela compreensão de Yasmin. Obrigado pela compreensão. Meus filhos não dão trabalho nenhum. São crianças calmas e tranquilas. É só deixá-los com os brinquedos ou com uma folha e lápis de cor, que eles vão se entreter, e a senhora vai ver o quanto eles são sossegados. Como era final de semana, Mateus sugeriu. Pode começar na segunda-feira. A senhora pode chegar ao meio-dia, pois agora o carro vai trazer os meninos da escola. O almoço vai estar na geladeira, ou eu deixo dinheiro e você pode pedir comida caseira para vocês três. Eu deixo na geladeira o número do local que vende comida. Na segunda-feira, lá estava Yasmin, pronta para trabalhar. As crianças, a princípio, estavam fechadas, pois nunca tiveram uma babá. Para eles, Yasmin era uma estranha, mas como ela tinha habilidade com crianças e seus temperamentos, sabia que era apenas uma questão de tempo para eles se acostumarem com ela. Um ano se passou, e durante esse período, muitas mudanças aconteceram na vida de Mateus. 
Sua dedicação e esforço no trabalho renderam frutos, culminando em uma merecida promoção que o elevou a um patamar mais alto em sua carreira. Seu salário triplicou, refletindo não apenas seu talento, mas também a confiança que a empresa depositava nele. Os negócios iam de vento em popa, trazendo estabilidade financeira e segurança para o futuro. Com essa nova condição, Mateus finalmente pôde retribuir a dedicação de Yasmin de uma maneira mais condizente com seu trabalho excepcional. Ele ofereceu a ela um salário justo e digno, reconhecendo o valor de seu serviço e o impacto positivo que ela havia trazido para a vida de sua família. As crianças, agora completamente acostumadas com a presença amorosa de Yasmin, desenvolveram uma relação afetuosa com ela. A confiança de Mateus nela era absoluta e ele podia sair para o trabalho tranquilo, sabendo que seus filhos estavam em boas mãos. Durante uma conversa descontraída, Yasmin fez uma observação sincera a Mateus. Ela notou que, apesar de todo o sucesso profissional, ele parecia estar sacrificando seu próprio bem-estar em prol das responsabilidades. Com delicadeza e respeito, ela sugeriu algo. Ela disse, Senhor Mateus, por que não sai um pouco? Mateus disse, Ah, eu não tenho tempo para essas coisas e não gosto de farras. Mas Yasmin disse, não, eu não estou me referindo a farras nem nada do tipo, mas procure se distrair. Com todo o respeito, mas o senhor vive para trabalhar e pagar contas, não sai com seus amigos para um rodízio, um restaurante. Mateus disse, nem que eu quisesse eu poderia. Com quem eu vou deixar os meninos? Dia de sábado só estamos eu e eles em casa, e às vezes a gente vai na praça para eles brincarem. Yasmin disse, deixa que nesse sábado eu faço isso, fico com eles e os levo ao parquinho, Aproveite e programe algo bem divertido com seus amigos ou seus irmãos. E quando Mateus ia tirar dinheiro do bolso pelo dia extra da babá, ela disse, Não, eu vou fazer isso sem cobrar nada a mais. Mas Mateus insistiu dizendo, Imagina, faço questão. Ouvindo o conselho de Yasmin, Mateus foi a um pequeno restaurante não muito longe de sua casa com um de seus irmãos. Seu irmão perguntou, E como vai a babá? Mateus respondeu, já faz um ano que ela trabalha lá em casa. Os meninos a amam e eu não tenho do que reclamar. Inclusive, ela ficou hoje com eles só para eu ter um dia de lazer. Eu não queria vir, mas ela insistiu, sabe? Seu irmão disse, Hum, você falando desse jeito parece até que ela é sua mulher. Você já pensou se... Mas Mateus cortou a conversa e disse, Não quero me envolver com ninguém. Estou há dez anos solteiro e pretendo continuar assim. Seu irmão então disse, 
Eu sei que nunca houve nada entre vocês e que ela é totalmente profissional e tem um respeito enorme por você. Mas, se não for com ela, tente com outra, pois eu sei que algumas mulheres estão de olho em você. Mateus logo mudou de assunto. Uma conhecida de Mateus, após tentar beijá-lo, disse ousadamente, Espera, vai para onde? Vamos para a minha casa. Passe esta noite comigo, o que acha? Mateus respondeu firmemente, Isso foi muito vulgar da sua parte. Eu não esperava isso de você. Adeus. Um clima diferente começou a surgir entre Yasmin e Mateus. Na hora dela ir embora para casa, os dois ficavam conversando do lado de fora, se despedindo com abraços coisa que eles não faziam antes, e trocando sorrisos e olhares, sentindo os desejos ocultos de aproximação. Um toque, um olhar, e o desejo de se aproximarem mais era nítido. Já no cinema, Mateus não conseguia prestar atenção no filme. Seus olhos estavam fixos em Yasmin. Ele estava apaixonado, e ao sentir o suave perfume dela, a maciez de sua pele e seus olhos encontrando os dele, ele não resistiu. Apesar de tensa, Yasmin estava se entregando àquele amor após tantos anos solteira. O mesmo estava acontecendo com Mateus. Os dois pareciam adolescentes apaixonados. E enfim, o primeiro beijo entre eles aconteceu. Enquanto beijava sua amada, Mateus disse, Yasmin, eu estou completamente apaixonado por você e eu sei que você também me quer. Por que não nos casamos e passamos a viver juntos? Eu prometo te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Eu te amo muito e te desejo noite e dia. Não paro de pensar em você. Casa comigo. Vem ser feliz ao meu lado. Mas quando tudo parecia estar bem, algo terrível acontece. Pessoas conhecidas de Mateus ao saberem do namoro começaram a ficar com inveja, principalmente a ex-colega que tentou ficar com ele. Ainda desejosa de ser a mulher de Mateus, ela inventou uma mentira para separar o casal.
yapma. Bir hata ettim oldu. Ben senin bildiğin adamlara falan benzemem. A seguir, veja algumas cenas do segundo e último capítulo. Çocuk yapmak istemiyorsun. 